హలో అండి నేను జహాన్ ఇది చూసారా కుండి ఈ ఐక్యాలో తెచ్చానండి కుండీల్లో ఎలా ఎరువు చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారండి ఇది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను నేను చూసారా ఈ పెంకులు పెట్టుకోవాలండి చుట్టూతో నాలుగు ఐదు పెంకులు వేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం ఇంకా పెంకులు ఉంటే పెంకులు చుట్టూతో ఇలా వేసుకుంటే చుట్టూతో నాలుగైదు పెంకులు వేసేసుకుంటే ఒకటే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి చుట్టూ నాలుగు పెంకులు ఉంటే పెట్టుకుంటే మంచిది ఇంకా అడుగుకి వేర్లు నీట్గా వెళ్ళిపోతుంటాయి అడుగున మట్టి అంత పడకుండా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారా ఇట్లా చుట్టూతో నింపుకోవాలండి పెంకులు పెంకులు నింపుకున్న తర్వాత అడుగున మట్టేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా అడుగున మట్టేసుకోవాలండి అడుగున మట్టేసుకున్న తర్వాత మనం కిచెన్ వేస్టేజ్ అడుగున ఒక రెండు రెండు ఇంచులు మట్టేసుకున్నాం ఇది చూసారా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కాబట్టి కొంచెం పొడి పొడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు వేసుకుంటేనే బెటర్ అండి ఇవి ఆకుకూర తర్వాత ఇది బ్రెడ్ మిగిలిపోయిన బ్రెడ్ దోశలు మిగిలిపోయిన దోశలు ఒక వడగోడ చూసారా ఒక వడగోడ ఉంది తర్వాత డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఈ కుండీలలో మాత్రం ఉడకబెట్టినాయి అంటే అన్నం వేసుకోవచ్చు అన్నం ఎండబెట్టి కొంచెం రెండు రోజులు ఆరబెట్టి అన్నం ఆరబెట్టి చపాతి అన్నం ఆరబెట్టి ఒక రెండు మూడు రోజులు డ్రై అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు అండి అన్నం ఇక కూరలు కూరలు మాత్రం వేయొద్దు ఈ వర్ష ఈ వర్ష వర్షాలు చలికాలంలో అంటే ఇది ఇంటో ఒట్టి కుండీలల్లో అదే మేము గ్రో అది మడుల్లో వేసేస్తామండి మడులు ఏంటంటే ఎప్పుడు నీళ్ళు పోస్తుంటాము తవ్వుతుంటాము తిప్పుతుంటాము అదేమి ఇబ్బంది ఉండదు మడుల్లో వేసుకోవచ్చు ఈ కుండీల్లో మాత్రం ఉడికిని వేయకుండా అన్నము చపాతి అన్నీ కొంచెం డ్రై డ్రై చేసుకొని వేసేసుకుంటే మంచిదేనండి రెండు రోజులు ఆరబెట్టేస్తే అన్నం ఏముందండి ఆరిపోద్ది ఆరిపోయిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఇదండి చూసారా ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు తింటే ఎగ్స్ పిల్స్ వేసాను తర్వాత ఏమో ఫ్రూట్ మొక్కలు తర్వాత బ్రెడ్ ఒక దోశ ఒక వడ ఇన్ని వేసాను చూడండి చూసారా ఇవన్నీ ఇట్లా కొంచెం మరి ముద్దగా లేకుండా ఇట్లా పొడి పొడిగా ఉన్నా వేసేసుకోవచ్చు ఇది మా షుగర్ టీ అండి షుగర్ టీ ఆకులు పోసేస్తున్నాను చూసారు కదా పోసేసాం పోస్తే ఎంత వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఇంత వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని నిండాలంటే ఎన్ని రోజులు పట్టిద్ది కనీసం నాలుగు రోజులు పట్టిద్ది ఇప్పుడు ఇంత ఇంత వచ్చింది మా ఇంట్లో ఇది ఇలా ఓపెన్లో వదిలేసేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈగలు ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి ఈగలు రావటం వస్తాయి ఈగలు సన్న సన్న దోమలు వస్తాయి అట్లా వస్తాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీరేంది ఏ రోజుకి ఆ రోజు మట్టి కప్పేయండి అది ఎండాకాలం అనుకోండి ఏ రోజుకి ఆ రోజు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల తర్వాత మట్టి కప్పొచ్చు ఈ కుండీలు కాబట్టి తొందరగా ఈగలు దోమలు అటాక్ అవుతాయి అంతే కొంచెం కనిపించకుండా మట్టి కప్పేసాను చూసారా ఇంత వచ్చింది దీని మీద మళ్ళీ ఒక రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ రేపు తీసుకురండి మళ్ళీ పోయండి మళ్ళీ రెండు గుప్పెళ్ళు మట్టి పోయండి చూసారు కదా ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది నాలుగు రోజులకి అయితే కానీ ఇది నిండదు ఈ ఫోర్ డేస్కి ఇది నిండిద్ది ఒక రోజు నేను వేసాను ఇక ఎవరింట్లో వచ్చేది చెత్తను బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరి వాళ్ళు ఇప్పుడు మట్టి కప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున కిచెన్ వేస్టేజ్ చేస్తాను మళ్ళీ మట్టి కప్పుతాను ఎంత రెండు గుప్పెళ్ళు కనిపించకుండా చూడండి అంతే జస్ట్ కనిపించట్లా కనిపించ ఎందుకు ఇవి చల్లుతున్నాము ఈగలు దోమలు ఏం రాకుండా అనమాట పైన వస్తాయి కదండి సన్న సన్న దోమ ఈగ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇట్లా నాలుగు రోజులు వేసేస్తే ఈ కుండి నిండిపోద్దండి చూసారు కదా నాలుగు రోజులు వేసేసి మట్టి కప్పేసి పక్కకు పెట్టేసేయండి అంతే మళ్ళీ మళ్ళీ నాలుగు రోజులు మళ్ళీ కిచెన్ ఇంకొక కుండి నింపుకోండి దాన్ని పక్కన పెట్టండి మళ్ళీ నాలుగు రోజులు మళ్ళీ కుండి నింపుకోండి మళ్ళీ పక్కన పెట్టండి అట్లా పెట్టుకుంటూ పోతే మీరు ఒక పది రోజులకి పది కుండీలు నింపు పది రోజులకి అట్లా చూసుకొని ఎన్ని రోజులకి ఒక పది కుండీలు నింపుకోవాలి పది కుండీలు నింపుకున్న తర్వాత ఈ ఫస్ట్ది రెడీ అయిపోద్ది ఫస్ట్ది రెడీ ఓ ట్వంటీ డేస్ చెప్తున్నా కదా నేను ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఇక తిప్పుకోవటమే మొత్తం కలబెట్టుకోవాలి ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం కలబెట్టుకున్నారనుకోండి 
ఇదేముంది అది లోపల ఇది ఓరకనే చీకిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్తో కూడా ఇప్పుడు ఇది అంతా ఇట్లా మట్టిలో మట్టిలో కలుపుకుంటే ఇంకా తొందరగా అయిద్దండి ఇప్పుడు ఇది ఉందా కదా ఇప్పుడు ఇది కిచెన్ వేస్టేజీ ఇంకా మీకు తొందరగా కావాలి ఇంకా టెన్ రోజులోనే కిచెన్ వేస్టేజ్ అయిపోవాలి అనుకున్నారనుకోండి ఏమిందంటే ఈ కిచెన్ వేస్టేజీ మట్టి కలిపేసేయాలి ఇలా మట్టిలో కిచెన్ వేస్టేజ్ కలిపేసి చూసారా ఇంకా తొందరగా కావాలంటే పోసేసేయండి ఇక అడుగున ఈ కుండీలకి మాత్రం ఇలా చేసుకోవాలి పోసేసి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పైన ఇవి కనిపిస్తున్నాయి కదా పిల్స్ ఈ మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దీంట్లో మళ్ళీ కొంచెం పైన జస్ట్ అది కనిపించకుండా ఈగలు రాకుండా ఉండటం కోసం ఈగలు దోమలు వస్తాయని అంతే పురుగులు అంటే అవి వాటి పని అవి లోపల చేసుకుంటే వాటి గురించి పట్టించుకోవద్దు ఈగలు దోమలు రాకుండా ఉండాలని పైన మట్టి పైన మట్టి కప్పితే ఈ ఈగలు దోమలు రావు ఇంతే ఇప్పుడు మరి రేపు కిచెన్ వేస్టేజ్ తెండి మళ్ళీ దాంట్లో పోసేసేయండి మళ్ళీ ఎల్లుండి కిచెన్ వేస్టేజ్ రెండు రోజులు మళ్ళీ మట్టి కప్పేసేయండి మళ్ళీ కట్టి ఇది నిండి ఫుల్ అయిపోవాలి నిండిన దాకుంటే మీకు పది రోజుల తర్వాత కొంచెం దిగిపోద్ది దిగిపోయినప్పుడు ఆయన మొక్క బాగా తిప్పేసుకొని ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎండ పెట్టుకొని బాగా ఎండాలి ఆ ఎరువు అనేది బాగా ఎండాలి ఎండిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు కుండీలకు నింపుకొని పెట్టుకుంటే బ్రహ్మాండంగా మొక్కలు వస్తాయండి ఇది ఇది ఒక విధానం తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొక్క ఉంది ఆల్రెడీ మొక్క ఉంది చూసారు కదా ఆల్రెడీ మొక్క కుండీ ఇది ఇది కొంచెం పెద్ద కుండి ఈ పెద్ద కుండీలో మనం డైరెక్ట్ కిచెన్ వేస్టేజ్ అట్లా వేసుకోవాలనేది చూపిస్తానండి చూసారా ఇట్లా ఒక సైడ్కి ఒక గుంట అట్లా తీసుకోవాలండి తీసిన తర్వాత ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసేసేయాలి చూసారా గుంట సైడ్కి గుంట తీసాను ఈ కోట కిచెన్ వేస్టేజ్ నింపుతున్నాను చూసారా ఫుల్ పైకి వచ్చిన దాకా నింపేసేసి సైడ్కి ఈ ఉడికిన ఆహారాలు అయ్యద్దు ఉడికిని అన్నం మళ్ళీ డ్రై చేసి చెప్పాను సేమ్ ప్రొసీజరు చపాతి బ్రెడ్ అన్నము ఇవన్నీ డ్రై చేసి వేయాలి రెండు రోజులు ఇంట్లో పెట్టేస్తే ఆరిపోద్ది అండి ఆరి ఓపెన్లో ఓపెన్లో పెట్టేస్తే ఆరిపోద్ది ఆరిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సైడ్ నుంచి మట్టి మట్టి కప్పుకోవటమే చూసారా ఇట్లా మట్టి కప్పేసాం మట్టి కప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కిచెన్ వేస్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ గుంట తీసుకోవటం ఇదేనండి మొక్కకి బలం ఇదే ఇక మళ్ళీ ఇటుకు గుంట తీసుకొని మళ్ళీ కిచెన్ వేస్టేజ్ చూసారా ఇట్లా వేసుకొని మళ్ళీ మట్టి కప్పేయటం దాన్ని నింపుకోవటం మళ్ళీ మట్టి కంపే కప్పేస్తే దీనివల్ల ఏమి ఇబ్బంది ఉండదండి మొక్కకి దానిపైన అది మీరు నీళ్ళు పోయటమే మామూలుగా మీరు ఎట్లా కుండీలో నీళ్లు పోసుకుంటూ ఉంటారు అదే అదేవిధంగా దీని ఇది ఉందని దాన్ని తక్కువ పోయటం ఎక్కువ పోయటం ఏమి ఉండదండి దానిపైన అది మీరు చేసుకుంటుంది మీరు నీళ్లు పైన పోస్తూ ఉండాలి ఓ టెన్ డేస్ తర్వాత ఒకసారి కళ్ళు తిప్పుకున్నారనుకోండి తిప్పకపోయినా పర్వాలేదు అది అది డ్రై అయిపోయి అదే ఎరువు అయిపోద్ది కుండీల్లో తిప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అదే ఓ పది రోజులు మళ్ళీ రూట్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట అదే బలం మొక్కకి కుండి కుండీలో ఇవి చేసుకునే విధానం అండి చుట్టూత ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చేశాను సైడ్కి చివరిలో గుంట తీశాను మొక్క మొక్క ఇక్కడ ఉంది మొక్కకి దూరంగా గుంట తీశాను కిచెన్ వేస్టేజ్ చేసాను మట్టి కప్పేసాను మట్టి కప్పేసాను అంతేగా ఇదండి కుండీల్లో చేసుకునే విధానం ఇది ఓకేనా థ్యాంక్ అండి